بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن من تبعهم أو تبعه تبع النبي من المهاجر والأنصار ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد طبعا سأحاول في هذه الرسائل بعد أن تحدثنا عن رسالة حول الإلحاد و من يتوهمون أنهم ملحدون أو يكونوا ربوبيين وحاولنا بقدر الإمكان أن نفتح بعض بعض الآفاق ونتساءل وندل على الأخلاق المعرفة في البحث اليوم لا سأوجه رسالتين وأخص بهما الشباب كما خصصت برسالة الإلحاد الشباب فأخص بهاتين الرسالتين الشباب أيضا بمعنى الشباب السني والشباب الشيعي يعني الشباب السني سأعطيهم رسالة والشباب الشيعي سأعطيهم رسالة بسبب كثرة هذه ما تعرفون من الطائفية واختلاط السياسة بالمذهب بالتحريض بالكراهية بالتفكك يعني لا إذا إذا لم يكن هناك أصوات عاقلة يعني وتخاطب الشباب خاصة لأنهم بقود هذه ال هذه الطائفية أو يستخدمون فإذا لم نوجه لهم بعض الرسائل فقد نكون فقد نكون خائنين لأمانتنا أولا في مقدمة للشباب السني والشيعي مع بعض أنه قبل أن تقولوا سنة وشيعة تذكروا تسمية الله عز وجل تذكروا اسم الإسلام يعني ما يحق لك أن تسأل ذلك السؤال الأحمق أنت سني أم شيعي وأنت تريد تفاخرا بمذهب ضد مذهب وإنما يجوز لك أن تسأل لماذا؟ لأن هناك اسم اسمه الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل فالله تسمية الله هي الإسلام فلا ينبغي أن تبحث عن تسمية أخرى من باب التفاخر أو من باب الحكم على الآخر وإنما المذاهب هي مدارس هي بمنزلة ما من عندما تسأل زميلك هل أنت من مكة أم من الطائف أم من الجنوب يعني سؤال بريء تمام يختلف عن سؤاله أنت من الحجاز أم من نجد عندما تختلفان في مسألة يعني اختلفتم في مسألة وبعدين يسألك أنت من الحجاز ولا من نجد ما دخل هذا بهذا هنا هذا السؤال هنا سؤال جاهل غبي أما السؤال الأول الذي هو سؤال عن المدرسة أو عن البلد أو عن القبيلة أو عن ال الشهادة المدرسية أو عن السكن يعني السؤال البريء هذا لا نقصده بكلمة السؤال الغبي إنما نقصد ذلك السؤال الذي يجعل في كونك مكي أو مدني أنه سيؤثر في المعرفة تمام يعني هل أنت من الحجاز أم من نجد حتى أحكم عليك هل أنت عالم أم لا هذا سؤال أحمق هل أنت من الجزيرة أم من مصر أم من السعودية أم من مصر أم من اليمن أم من سوريا حتى أحكم عليك هل أنت هل حجتك صحيحة أم لا هذا أحمق سؤال أحمق وهذا الأسئلة الحمقاء تنتشر للأسف عند شبابنا جماعتنا يعني عند أهل السنة يعني كثيرا شباب السلف في مساكين تنتشر عندهم هذا سني ولا شيعي سني أو شيعي سني أو شيعي هذا حماقة لماذا لأن الإسلام أولا فوق السنة والشيعة هذا واحد ثانيا لأن الجنة سيدخل فيها سنة وشيعة والنار سيدخل فيها سنة وشيعة هذا اثنين بمعنى بأن محاسبة الله للناس ليس على أساس مذهبي لا تلزمون الله بمذاهبكم وإنما هو وعد على نفسه وقطع على نفسه بما ذكره في كتابه الكريم فلذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة توبة على الله أوجبها على نفسه لأشخاص معينين فهو يلتزم من صحة التعبير الله يلتزم بما أخبرنا وليس لنا أن نلزمه بمذاهبنا ليس لنا أن نقول أنت سني ولا شيعي ولا إباضي ولا زيدي حتى نعرف هل أنت في النار أو في الجنة هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان فهذه كانت مقدمة مقدمة للجميع طبعا أنا ربما أركز على الجانب السني لخبرتي به لخبرتي به البيئات الأخرى أن أعرف أن الغلو في كل مذهب وأن الجهل في كل مذهب وأن الخير في كل مذهب وأن الحق يعني أعرف هذا 
لكن أنت تتحدث من بيئتك يعني مثلا عندما نتحدث عن أمور اجتماعية عن الطلاق تمام عن الطلاق عن تربية الأبناء هل نتحدث عن الطلاق في الأرجنتين مثلا أو في إيرلندا نتحدث عن بيئتنا نتحدث عن بيئتنا كل واحد يتحدث عن بيئتي على أي حال الشباب السني أنا أتعاطف معه أكثر من الشباب الشيعي لما أعرف من إغلاق الأسئلة لما أعرفه من أن الشيوخ والدعاء لا يتيحون لهم طرح الأسئلة بحرية ولا أعرف أتوقع أو أرى أو أظن من خلال المتابعات بأن شباب الطوائف الأخرى من شيعة وإباضية وزيدية وإسماعيلية أنهم يتيحون لشبابهم الأسئلة لماذا؟ آه لأنهم يعتمدون على المنطق يعني المذاهب الأخرى عندهم مسألة المنطق ومسألة بحث الوجود وجود الله عز وجل والواجب الوجود والممكن الوجود والعر يعني المنطق الجوهر والعرض وما أشبه ذلك بينما الفكر السلفي للأسف يحرم هذه الأمور فلذلك الشباب السلفي يجب أن نتعاطف معه أكثر من أي شباب آخر وأن نقول له يعني في البداية من نصيحتي له أو رسالتي إليه أنه أصلح قلبك مع الله عز وجل ولا تخشى لا تخشى هذا التحذير بأنك ستظل وستدخل النار إن سألت هذا السؤال أو فكرت لا لا لا, لا الله أرحم بك وأعلم بك من, من هؤلاء جميعا هو يفهمك يعني لا تخشى من الله أن الله لن يفهمك يعني لا إذا أنت يعني هذا سوء ظن بالله عندما يظن الشخص بأن الله سيلقيه في النار بسبب سؤال أو بسبب فكرة لا لك الحق أن تسأل وأن تشك وأن تبحث وأن تبحث عن اليقين هذا طبيعي فلذلك الله عز وجل متعالي والله عز وجل غني عن العالمين فلا تظن أنه سيهتز يعني ملكه لأن هذه الهباء وهي الأرض في الكون فيها واحد عنده شك في وجود الله في في تسخيف للأسف هناك تسخيف للذات الإلهية بأنه لا تسألوا ترى الله بيلقيك في النار هم يفكرون بأن الله مثلهم للأسف بعض الشيوخ وبعض الدعاء لأنهم جهلة يجهلون أشياء يتوقعون الله يجهل الإجابات أو ما يتوقعون لسان حالهم هم ما هم يعرفون الله على كل بكل شيء عليم ولكن هذا الهلع والخوف عندهم من السؤال ولذلك ظهر في الشباب السلفي يظهر أكثر الشك ومن يسمى التيار الإلحادي يظهر في الشباب السلفي أكثر ولا نبرأ يعني قد يظهر في آخرين لكن الشباب السلفي لأنه ليس عنده أسئلة ولأنه قطعي أيضا لا يفرق بين ما يعطي مساحة للاحتمال والظن فكل ما ورد مثلا في صيح البخاري أو في كتب ابن تيمية أو كذا فهو حق قطعي فإذا شك الشاب في مسألة في فتاوى ابن تيمية شك في الدين كله كأنها آية من كتاب الله هذه مسائل على أي حال يعني النصيحة الأولى إذا أنك أيها الشاب ثق في نفسك وأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك وأنت اسأل بصدق وابحث ابحث يعني سواء ما يخص الوجود والعب وما يخص النبوات ما يخص المعاج هناك يعني الآن الحمد لله المعلومات ميسرة نحن قديما كانت تعترضنا شكوك وأسئلة أنا أذكر أيام المتوسطة والثانوية في الجنوب كانت تعرضنا بعض الشيء ولا نجد ما نجد لا كتاب ولا يوتيوب وما في ما في شيء فأنعم الله علي بأنني كنت أذهب إلى أبها وخميس مشيط وأجد مكتبات فوجدت عند مصطفى محمود رحمه الله بعض الكتب الجميلة حوار مع صديقي الملحد كذلك بعض ال الشيخ الشعراوي رحمه الله فلذلك أعادت إلي الثقة عباس العقاد أيضا عن الحرية عن الإنسان بنت الشاط سعيد مجموعة يعني من ال لكن الوسط السلفي كل هؤلاء ليسوا سلفية هم سنة لكن ليسوا سلفية الوسط السلفي للأسف أشياء جامدة يجب عليك أن تؤمن بالله واليوم الآخر وأن تشهد الله وأن محمد رسول الله وأن طيب ممتاز يجب علي بس في أسئلة في 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 أشياء كيف كيف أجيب كيف أجيب على نفسي يقولون لا تسأل هذه الأشياء وتعوذ من الشيطان طيب تعوذت وما راحت وش الحل 
فهم يجدون في الأخير يظنون بأن هذا هو الإسلام ويؤدي إلى تفلتهم على حال الموضوع الأول الموضوع العلمي اليوم متاح أكثر من ناحية ربما مصطفى محمود وغير مصطفى محمود عندنا أيضا زميلنا وأخونا الشيخ عدنان إبراهيم له جهود وبرنامج زدني علما في قناة الرأي الكويتية مع تلميذ من تلاميذ مصطفى محمود أظن اسمه الدمرداش مع الأخ بدر المدري ايش اسمه مع اخ كويتي يعني نسيت اسمه محمد العوضي نعم ف معرفه المعرفه معرفه الله عز وجل من الذ المعارف ومن اشرفها وهي تنعكس على الانسان يعني كلما ازددت معرفه الله انعكست على سلوكك وعلى عقلك وعلى حبك للخير للناس وعلى تهدى بركه بركه معرفه الله بركه وفضل و وهي لا تتناهى لا تظن يوم من الأيام بأنك ستحيط ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء فكيف الإحاطة بذاته أصلا أنت لا تحيط بمخلوق مخلوقاته لا ت... أنت لا تحيط بالذرة علما بالذرة ولا تحيط بالخلية إحاطة ما تحيط فكيف تحيط بال... بمعرفة الله وإنما استزد منها بقدر يجعلك تثق في عدل الله عز وجل تثق بأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة الشاب السلفي إذا عرف الله وثم تدبر كتابه بهدوء سيعرف أن هذه الأمم التي يتوقع أنها كلها في النار إلا هو سيعرف أن هذا غير صحيح وأنه لن يدخل النار إلا من هو قامت عليها الحجة أو خالف الأخلاق العالمية التي في الفطرية التي أودعها الله في قلب كل شخص هذه أيضا قضية ما يخص عدل الله العدل الإلهي أنا أوصي بكتاب العدل الإلهي لأظن مرتضى المطهري العدل الإلهي فالشاب الآن السعودي السلفي يمكن الشاب السلفي المصري يتاح له كتب مصطفى يعني كتب أخرى عندنا للأسف الشاب السعودي يعني هو أكثر الشاب السلفي السعودي هو أكثر الشباب مظلومية يعني يجد يجد ظلما وتكتيما النقطة الثانية التي أريد أن أرشد الشاب إليها مسألة البغضاء لا تحمل بغضاء على الآخرين يعني لماذا تبغض هذا المختلف أنت تتوقع أنه قلبه منعقد على حرب الإسلام وعلى كذا هذا غير صحيح يعني مثلا أنا أذكر قديما كنا نزور مع رحيم لنا نزور قريب في, في مستشفى في تبوك فكان في طبيب مسيحي وطيب خلوق يلتقي يعني و فكنت انا اعقد قلبي انه لابد ابغضه، ليش؟ يعني لماذا تبغضه؟ هذه ال... هذا الوهم السلفي، البغض يا سي سيدي يا اخي يا ابني يا البغض في كتاب الله لا يجوز الا للمحارب المعتدي الظالم وهذا شعور طبيعي من يقاتلك ويحاربك ولا يريد أذيتك أنت تبغضه طبيعي هذا طبيعي الإسلام دين الفطرة أن تحب عالما غير مسلم أو غير سني المشكلة عندنا حتى غير السلف يجب بغضه يعني حتى الأشعر وحتى كذا لكن أنا الآن أذهب إلى البعيد يعني طبعا قد يعقلون حب غير الشباب السلفي للأسف قد يعقلون أنه ممكن تحب يهودي ونصراني طبيب بس لا تحب شيعي أهم شيء شيعي لا تحب شيء هذه هذا مرض ترى هذا هذا المرض السلفي من الشيعة أنا أنا تكلمت عنها إنه مرض هائل يعني على أي حال له أسباب تاريخية وكتب تراث وابن تيمية والحنابلة المهم المقصود هنا بشكل عام الآن يجوز لك أن تبر أن تبر وتحسن إلى إلى إلى, إلى غير ال إلى غير المسلم إلا أما المعتدي فلك الحق فطريا وشرعيا وعقليا ان تبغضه كان مسلما او غير مسلم، من اعتدي عليك فلك الحق ان تبغضه وان تعتدي عليه مثل ما اعتدي عليك وان تقاومه وان شاء الله بعد الفاصل نواصل. بسم الله. طبعا ذكرنا ان اكبر ما يواجه الشباب السلفي هو في يعني قبل الفاصل حشده بالبغضاء بالبغضاء والحقد على الاخر بان الله يبغى منك ان تحقد على الاخر وان تبغضه 
هذا خطا هذا هذا كذب على الشرع هذا كذب على الشرع لا يجيز الله لك ان تبغض الاخر الا المعتدي وهو المحاربه اصلا اصلا فرض لك عليك الله او اوجب عليك جهاد المعتدي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فهذا طبيعي يعني طبيعي يستدلون في انا ساذكر لان هذا الموضوع مهم لان العامل النفسي عند الشباب السلفي الان الذين يعني اذا 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 اتت معلومات خاطئه تؤدي الى البغض والحقد ثم البغض والحقد يؤدي الى استحلال محرمات الله التي حرمها من كذب وافتراء و فساد القلب وقسوه القلب الى اخره لو لو ان هناك يعني وقتا لان بقي عندي بقي عندي عده محاور كنت استطيع ان استخرج لكم من صوره الممتحنه ربما استعرضها على السريع هذه الفطريه في 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 الحب والكراهيه هذه الفطريه الاسلام دين الفطره في الحب والكراهيه فعندما قال الله في اخرها في اخر الصوره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله الذي يحاد الله ورسوله يتبين الذي جعل لله حدا ولرسوله قد ينطبق على الغلاه اكثر من غيرهم هذا يحتاج الى بحث طويل وعميق لكن من اول الصوره عندما تقراها انظر ماذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده يتحدث عن ناس من المهاجرين في المدينه كانوا يكاتبون قريش الكفار ويسرون اليهم بالموده و هذا هذا العتاب هنا انه لماذا تودون من حاد الله ورسوله اذا فهم يودون معادين للنبي وللاسلام وللحق ولل للقران ولكل هدى فسياق الآية كلها في هذا من أولها إلى آخرها أقصد سياق الصورة وموضوع الصورة هي في ترك موالاة من المعتدي يعني يمكن نذكر الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء طيب هل المسلم الآن المسيحي والبوذي ليس ليس عدوك تمام هنا عدوي وعدوكم الله ربط عداوته مع عداوة مع عداوة المسلمين الذي ليس عدوا لك ليس عدوا لله بمعنى الذي ليس الذي لا يمتلك مشروع لإبادتك لإخراجك من ديارك الله عز وجل خل عداوته معه وحدها لكن لا تشرك الآن بأن عندما قال عدوي وعدوكم لم يقلها الله عبثا يعني هؤلاء محاربين يعني هؤلاء معتدين دعني الآية الأولى حتى تتبين أكثر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إذا هنا فيه اعتداء فلماذا توالون من أخرجوكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي فواضح أن الآية في المهاجرين في قسم من المهاجرين كان يوالي الكفار ويراسلهم ويسر إليهم بالمودة هذا من التاريخ الذي كتبه دونه القرآن ولم تدونه السير آه نعم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا ولا تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم هذا واضح معتدين الصورة تمشي وتذكر أسوة بإبراهيم والذين معه ثم آخر شيء تذكر هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليها إن الله يحب المقسطين هذا العامل الآن الهندوسي معك في ورشة ولا في مطعم هل أخرجك من ديارك هل ضربك حتى تغير دينك لا إذا له الحق أن تبره وتقسط إليه ولا تتعبد بغضه هذا الطبيب في احد المستشفيات الذي اتى من بريطانيا او من امريكا او من هل اخرجك من ديارك؟ هل فرض عليك عذبك حتى ترجع عن دينك؟ لا اذا لا اذا يجب ان تبره يعني او لا ينهاك الله عن البر والاحسان اليه. بس واضحه الصوره من اولها الى اخرها بس انا ما احب ان يعني اطول فيها كثيرا لان العامل النفسي عند الشباب السلفي خاصه عامل مؤثر للاسف. يعني حتى بين المسلمين يعني حتى بعض الشباب 
آه الذين نلتقي معهم ينظر إليك هكذا يعني كأن بينك وبين حاجز تريد أن تخترق هذا هذا الإهليل الذي أحاط نفسه به وتجد ما ما تستطيع أحيانا قد تستطيع وقد لا تستطيع طيب هذا هذا الهالة التي عملت الحماية يعني هو مسكين خايف يحمي ذاته يخاف تظله هذا هذا الهلع سببتها كتب العقائد والتحذيرات من المبتدع ومن الضال وهذه بدعة هي نفسها بدعة يعني تقال في القرآن يعني هي طبعا الشيطان عنده حركة جميلة كما ذكر الله عنه ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا الضلال البعيد هو عندما تشعر نفسك بأنك أنت وأنت مبتدع بأنك أنت الطاهر المطهر والصني والآخر الذي هو أقرب بأنه هو المبتدع والضال هذا الضلال البعيد الضلال البعيد هو أن أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا والذي يجب أن يبغض يصبح هو يوجب على نفسه أن يبغض الآخرين ويعاديهم هذه خلطة يعني لفة طويلة على أي حال إذا علي الشباب بعد ذلك عليك بالكتاب بالقرآن الكريم تدبره لا تثق في الروايات هذه الكتب والأحاديث هذه المراجع التي ترونها كلها قراء يعني قرأناها بحمد الله وفيها حق كثير وفيها باطل كثير ويعني معظمها ظني لكن كتاب الله عز وجل عليكم به لا تطيعون لا تغترون بمن يبالغ في الحديث والمصطلح ورجال الجرح والتعديل و قال الشعبة ومنهج ابن المديني ومنهج ابن أبي حاتم والنساء متشدد وبينما البخاري وأحمد معتدلي يعني هذا الكلام كلام غرور هذا حديث غرور له الحديث كل هذا الذي ترونه عند أهل الحديث يعني مع أن فيهم خير وجزاهم الله خير يعني دونوا ورحلوا لكن تشبع القلب به أكثر من القرآن الكريم هذا ضلال لا شك وعندما تغوص في علم الحديث ستجد أنه ليس بهذه الدقة المتناهية التي يصورون لك بها يعني عندهم أخطاء وعندهم مراسيل أصلا الرواية الأولى قبل قيام شعبة كانت ساذجة لم تكن كانت مثل سوالف اليوم وإنما أتى شعبة في العراق طبعا بدأ عمله عام 114 هجرية تقريبا 115 وتوفي عام 160 ولكن هو مولود عام ثمانين تقريبا أو بعد الثمانين هو وسفيان الثوري بعده يعني بحوالي سبع سنوات تقريبا توفي نفس العام مئة وستين أو مئة واحد وستين لكن شعبه هو الذي فتش عن السماع يعني قبل إذا قبل من قبل الرواية ماشية هكذا في الحجاز نفس الشيء الرواية بالمراسيل والمقاطيع وحتى الإمام مالك وهو معاصر لشعبه موطأة موجود كلها مراسيل ومقاطيع وبلاغات ما في أحاديث مرفوعة إلا القليل جدا وأما الشام لا زمام ولا خطام رواياتهم وتربوا على أيدي بني أمية والكذب والعنصرية والاهتمام بالصغائر الأمور غالبا الأحاديث التي تحرم الصغائر شامية الغناء والإسبال والأظافر لأن ويستبيحون دم علي وعمار يا سلام ويلعنون على المناظر بس ال الأشياء الصغرى هذا الشيطان ترى يشغل بها الشيطان كما قلت إذا واحد ما يفهمه هو يشغلك بالأشياء الصغرى حتى تشعر أنك ما شاء الله كيف فلان ما يحرم الغناء وهو يستبيح لعن أمثال الإمام علي وقتل مثل عمار فلذلك تشدد سليمان بن عبد الملك تشدد في الغناء هو أول من تشدد في الغناء حتى أنه أرسل لوالي المدينة أن يحصي ال المغنين فخصاهم يعني اخطاء الكاتب احصي المغنين فكتب اخصي يعني او قرات اخصي في قصه يعني على اية حال كان يتشدد ظلمت بني اميه يتشددون في الغناء حتى يظهروا الشرعيه لان العامه مساكين يحبون مثل هذا انه ما شاء الله عليه يعني حتى الغناء كذا وهذه طبعا الوعي التاريخي دخلتنا من من الاهتمام بالقران الى أن الحديث لا يغركم الجرح والتعديل إلى محاولة ترتيب هذه القصة لما ذكرنا الغناء والإسبال والثوب وكذا المؤلفات في التصوير وتحريم التصوير الآن حوالي أظن حوالي 35 رسالة بس المؤلفات عن الشهادة لله ولا كتاب المؤلفات عن الصدق ولا كتاب المؤلفات عن القلب ولا كتاب عن العقل ولا كتاب الأشياء العظمى التي الله عز وجل أكدها ليس فيها مؤلفات لكن مؤلفاتنا عن الاختلاط وعن ال 
آه هذا نكس للدين راسنا على عقب هو يجب انت ان كنت مسلما ومسلما لله عز وجل ان ترتب آه اهتماماتك آه كترتيب الله قال كما قلنا الايمانيات الواجبات المحرمات المحرم ان تضعه في مكانها الذي الله وضعه فيه عندما يضع الله المحرم في مكان معين فتنزله من مكانها او تزيد او الواجب يضعه في مك... وتتصرف فيه انت تتصرف هنا في ترتيب الله لاوامره ونواهيه وشرائعه والعقائد والايمانيات التي امرنا بها والقيم التي امرنا بها على اي حال ال الشيء الثقه المطلقه في الشيوخ وفي السلف والبغض طبعا ذكرناه ياتي منها السب والشتم وكذا لا تظن ان الله لن يحاسبك عليه يعني بعض الافتراع الاخرين وخاصه الشيعه ايضا انا يضطروك ان تدافع عن الشيعه بالغصب يعني الشباب ال... والله الشباب السلف انت احيانا ما تريد بس من كثره يضطروك ان تقول ترى ليسوا هكذا ترى ليسوا هكذا فيهم وفيهم وهم اكثر ايمان افضل ايمانا منا انا كتبت هنيئا مره للشيعة انه كيف تحملوا كل هذا القرون السب وشتم وقتل وكذا وباقي معهم محمد وال محمد ماسكيه هذا ترى نحن لو نضرب يومين على كذا ترى كذا مثل في في واحد اظن يوم اتى التتار تشيع واحد من من التتار اسمه خدابنده اظن فاتى العالم سني فقالوا نبغاك تسب ابو بكر وعمر ولا نجلدك؟ لا لا بسبهم قال ليش لا؟ فسبهم ولعنهم فلما طلعوا قالوا انت شيخنا وامامنا يعني بهذا السهوله قال انا في شرفي وقضائك من اجل اعرابيين اروح اعين نفسي فاحيانا فالشيعه عندهم هذا التمسك بحب اهل البيت رغم كل ما نراه نعم من بعض من بعض الشيعة من ممارسات خاطئة أو ننكرها وكذا ولنا حتى على الفلسفة الشيعة لنا لنا آراء في مسألة العصمة ومسألة التسلسل الأئمة وكذا يعني لكن المقصود أنه أنهم أصحاب إيمان وعقل وسلم في الجملة فيضطروك الناس الدافع بالغصب طبعا يعني هذه تقريبا هي رسائل ترون ال لأن ما في شيء خاص للشباب للأمانة أنه كل الأمراض التي في الشباب أتتهم من الشيوخ والشيوخ هم ودعاتهم أتتهم من من, من سبقهم ومن سبق من تراث الش... تراث ما يسمى بالوهابية للأسف هذا البغض والكراهية وال... يعني موجود والتكفير واستباحة الدماء والوهابية أتاها أتا من ابن ت... تراث ابن تيمية تراث ابن تيمية هذا واضح انه فيه مسألة ال نتيجته هو قتل المختلف، قتل الشافعي وال والحنفي والمالكي ونصف الحنابلة طبعا والشيعة والإباضية والزيدية ما يحتاج، هذا الخلاصة خلاصة خلاصة الخلاصة، هذا فيها حوار طويل من أراد أن يتأكد أو يناظر فحياه الله. بعد ابن تيمية من أين أتاه؟ أتاه من هذا الغلو من الحنابلة والحنابلة أتاهم من المتوكل المتوكل العباسي هو الذي فرض يعني تحالف مع أحمد والطهد المعتزلة والشيعة وبدأ كلمة البدع والبدع يقتلون ويعني يؤذون أي أي شخص يعني يخالف وتشددوا تشددا كبيرا في هذا الأمر في التجسيم والانحراف عن أهل البيت وضد العقل وكذا وهؤلاء أتوا من نتيجة الأرضية الأموية التي صنعت توسع التجسيم مع النصب اللي هو انحرف عن أهل البيت مع تضخيم السلطان مع مع تعطيل العقل مع الاهتمام بالجزئيات هذه الرسالة أرجو أن أن تصل وأن يعني هي مفاتيح وإن شاء الله في فرص أخرى نرسل رسائل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته